So hi everybody, good evening. Hi, good night. Hello, hello. How are you guys? How is everybody? Good evening. Good evening, everybody. How are you? How was your day? Fine, fine, fine. 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 Very fine. fine, fine, fine. Everything good? Good, good. Very awesome. Good. Okay, I'm, I'm happy to hear that. Todo bien el viernes. I think you're like, you look very happy today, pero creo que es por ser viernes, right? Because normalmente no los veo así el lunes. <laughs> so I, I'm glad that you're good. I'm glad that you're having a really good time y que estén listos para el fin de semana. Are you working? ¿Van a trabajar el fin de semana? Are you working on Saturday and Sunday? Yes. Yes. Okay, okay. So the, the best of the vibes for the weekend. And uh, so uh, thank you so much for, for waiting there. Uh, as we always do, let me go ahead with attendance. So I'm going to ask you to get your uh, camera ready, please. And let me read your names and please me ayuden con un present when I call out your name. So, give me one second. So guys, solo me ayudan con su camarita, porfa. Algunos creo que todavía no me aparecen. O se me está actualizando, I believe so. Give me one second. One second. Okay, there we go. So um, I got my first person here is Astrid. Astrid. She's not here yet. Carlos Felipe. Awesome. Thank you. Carolina. Creo que vi a Carolina, pero no la escucho. Present. Oh, there present, you are. Present, present. There you are. Thank you. No worries. Daniela Alejandra. Present. Thank you. Did order? Present. Thank you. Did Diomesis? Present. Great. Uh, Edwin. Present. Nice. Emily. Present. Yes, Emma. Guadalupe. Italo. Jennifer Saray. Creo que Jennifer. Present. Yes. Present. Jerry Alejandro. Present. Awesome. Thank you, Jerry. Jose Eliseo. Present. Thank you. Ramon. Raymond. Present. Thank you. Karen Lorena. Okay, Carla Maria. Present. Thank you. Chris Abigail. Present. Thank you. Lorena Stephanie. Present. Thank you. Media de la Flor. Okay, Miriam Esmeralda. Present. Thank you. Eh, Ofelia Orellana. Present. Thank you. Okeli. Present. Present. Thank you. Rafael. Roxana Maribel. Present. Thank you. And uh, Silvia Rocío. Present. Mm -hmm. There we go. Thank you. Susi. Present. Tania, Mari, Tania Karina. Present. Thank you. And Walter Giovanni. Present. Great. Very good attendance, guys. Thank you so much uh, for being here y compartir con nosotros un ratito a su viernes, right? Um, so, do you remember, se recuerdan que estábamos viendo ayer? Do you remember what we were checking yesterday? Do you remember kind of the topic? A little bit. Present continuous. Preposition. Present continuous. Okay. ¿Y para qué usamos present continuous? Para describir acciones que están ocurriendo en el momento. 
Ok, y es to describe activities. Uh -huh. ¿Y cuál era como alguna característica del present continuous? Usábamos algo diferente con el verbo. Yes. ¿Qué le agregamos? What do we add? Ponía el, se le agregaba el, el ing al final de cada verbo. Super, yes. Emojis for you guys. Awesome. Yes, exactly. Present continuous is, we use it para describir cosas que pasan ahorita. Le agregamos ing al verbo y adicionalmente le agregamos el verbo to be, right? To be, ing. So I am reading, I am listening, I am talking, uh, we are thinking, okay, so that is present continuous. Today, vamos a revisar preguntas. Vamos a preguntar como qué están haciendo, what your classmates are doing. But present continuous es bien interesante porque no solo es para ahorita, right? you know, no es solo para las 9 con 9, sino también para ahorita de este mes, esta semana, este año. Entonces son como para actividades temporales, digamos así. So we use it for tempor temporary activities eh, que pueden estar pasando en un tiempo específico. You know that with coronavirus, todo cambió, right? Hubieron demasiados cambios en un tiempo like, bien corto, en un espacio corto. Y es, esperamos algo temporal, right? <laughs> que estas medidas no, se exten eh, no sean tan extensas. So, uh, como hablamos de un periodo, también podemos usar present continuous para hablar de esos espacios que esperamos sean temporales, right? So those changes. Um, I want to get started today sharing one video for you that is how to make questions using present continuous. Um, okay, déme un segundo, solo déjeme confirmar que I'm sharing my audio. Yes, I am. So let me go ahead and let me play this for you. Okay. So let me mute myself para que podamos escuchar. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is, is, is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you mention the subject will be you, uh, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the, the, uh, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are, the pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should um, make these questions as I explain. After you have finished, Go ahead and share your work in our discussion forums.
Okay, everybody. So as we said previously, we use present continuous and we can ask questions uh, this way using verb three and using ing. It's very simple. So we don't have like to complicate a lot. And let me share my screen. So one more time, pueden ser actividades que están pasando like right now, this week, this month. Incluso podemos usarlo para futuro. So we have here, are you? And we said yesterday, que es el verbo, but this verb le vamos a agregar también. We are going to add something else that is ing, right? So this is going to be like, are you? And then the verb. Uh, and then le podemos agregar cualquier complement and it's okay, it's fine. So, for example, quiero saber si están leyendo algún libro. Are you reading a book this year? So, como este año, ¿están leyendo algún libro? Are you reading a book? ¿Hay alguien que esté leyendo libros? Yes, I am. Okay, so, okay, Lee is reading a book. Yes, I am. Ah, okay, very good. Susie is reading a book. ¿Alguien más? ¿Anybody else? No? <laughs> yes. Oh, yeah, you are. Okay, okay. So, nice. So, no necessary, not necessarily como todo tiene que ser ahorita, right? So no actividades temporales en un tiempo corto. Oh, we have, for example, are you watching? We know que hay algunas series eh, son como bien largas, right? Entonces puede ser que comenzaron hace un mes, pero todavía lo están viendo. So that counts. So are you watching? ¿Están viendo alguna? Are you watching any series? Creo que escuchen yes, right? Yes. What are you watching? ¿Qué está viendo? Jennifer, what are you watching? Um, uh, anime. <laughs> oh, know. okay. That's all right. So Jennifer is watching animated things. Okay. Alguien más? Anybody else? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Eliseo, what are you watching? Yes, I am. <laughs> Selena. Ya está Selena. Are you watching Selena? Selena, sí, en Netflix. Oh Are you watching it? <laughs> Guys, do you recommend it? La recommiendan. Or it's like, ah, uh, no. Yes, mm. yes. Oh, no. No. I, no. I am watching, I am watching Tube Te Amimoto. <laughs> Esa es una novela, right? No. no. <laughs> That's a soap opera. Yes. No, That's no, no. That's a very old soap opera. In Amazon Prime. In Amazon Prime. Amazon Prime. Oh, okay. Okay, tengo días de no, you know. The, I, the, history, the history of menudo. Uh, but, but to be <laughs> telling, okay, I'm going to tell you this, because when I was like 10 years old or 15 years old, había una novela que se llamaba Subete mi moto. So I'm like, mm, that's a soap opera. <laughs> no, no. Subete a mi moto, the series. Netflix. No, uh -huh. no, in, in Amazon, Amazon Prime. Ah, okay. So, okay, so you're watching, let's say, let's call it a theory, that's okay. So, uh, Subete Mi Moto, you said, Selena, all right. ¿Qué más? What are you watching? Are the you watching doctor. any series? The Good Doctor. Oh, that's a good one. What is the number of Silvia? Gambita de Dama. Okay. No, I am, I am watching The Crown. The, oh, The Crown. Te yes. The Crown, Jerry? Yes. No, Ramón. Reina. Excelente, yo le recomiendo la que dijo, no sé quién la mencionó, Gambito de Dama. Gambito. Gambito, yes. Buenísima. Está para, excelente, para, excelente. Para la, cualquier mujer yo le recomiendo eso también. Gambito. Uh -huh. finish, yeah, to finish. Gambita. <laughs> Gambita. Okay. What, is, what is that? Is, it, is that a series? Or is that a series? Ahora, si quieren pensar y, echar, y echarse la craneada a la casa de papel. <laughs> en chis. Gambito, gambito. La, la, casa, la casa de papel, ¿qué es eso? Ah, ok. Comencé a ver la casa de papel, but mm, I didn't like it. Creo que es el, el acento español. That's. Mm, no. Nah. <laughs> I'm like, mm, not really. <laughs> I prefer English, I think. I prefer English. Alguien oh. está viendo. Are you watching any series in English? Alguien está no. viendo alguna en inglés? No. The Voice. 
That's so sad. Okay. <laughs> no, but I, I truly recommend you. Eh, vean películas de niños. I mean, I can recommend you, like, vean películas que sean de dedicadas a niños, you know, like Spirit, mm -hmm. like eh, Shrek, you know, en inglés, porque el vocabulario es como bastante eh, común, you know, I would say, y bastante fácil, no hay palabras bien rebuscadas. So it's very good for listening, and it can help you a lot with vocabulary. But I'm glad, you know, so you watch a series, and that's good. That's very nice. So, if you take a look, so no necesariamente tiene que ser como ahorita lo que están haciendo right now, sino en general pueden ser actividades que, estén, que hayan tomado ya un tiempito, you know. So like, are you studying, are you studying at the university, for example? So are you studying at the university? No es como ahorita estás estudiando, not really. Are you studying puede ser que haya comenzado hace 3, 4, 5 años, right? Pero todavía está en ese proceso. So, are you studying at the university? ¿Alguien está estudiando? Are you studying? Ten years. Ten years, okay. Yes. I am. Dinora, okay. I am. Yes, yes I am. What? Okay. And now I come with my next question. So, ¿qué están estudiando? What are you studying? Susie, what are you studying? A uh, journalist. Ah, okay. So, journalism. Okay. ¿Qué más dijo que sí? Dinora? What are you studying, Dinora? Laus, creo que se dice. Perdón? Laus, creo que se dice. No ah, yeah. okay. So, you will be a lawyer. So you're studying law, yes. okay. So uh, law, no. journalism. Mm -hmm. ¿Qué más está estudiando? Oh, oh. Who is studying at the university? También yo puedo utilizar esto como para el próximo año. So no necesariamente para ahorita, right? Um, le voy a enseñar un truquito aquí. Si yo a esto le agrego otra palabra que indique futuro, por ejemplo, next year, yo ya le estoy preguntando el futuro. Es lo mismo. So, are you studying at the university next year? Es como van a estudiar. Are you studying at the university next year? So, eh, creo que yo estuve, well, estoy estudiando. I am studying at the university uh, in my second career. Pero voy como un año sí, un año no, un año sí. <laughs> so, probably, yes, I don't know. <laughs> so, this is like, are you studying at the university next year? Lo podemos usar solamente indicando estas palabritas que son clave, right? So, everybody, please, ayúdenme creando cinco preguntas. Vamos a usar solo are you, all right? Ahorita vamos a hacer preguntas directas. Are you? Cri Silvia, crying. ¿Qué pasó con crying? ¿Se puede hacer la última pregunta? Llorando. Oh, pero, yes, yes, yes. Thank you. Me la comí, sorry, no he cenado. <laughs> yeah, are you, are you studying? Yeah, that's right. Eh, ¿Cómo fue lo de crying? Can you tell me? ¿Cómo se utilizaría? ¿Cómo se utilizaría? La palabra, el verbo crying, de llorar. Uh -huh. eh, just like that, you know. Of course, tiene que haber, esto sí es como, tiene que haber un indicio para que yo le pregunte, are you crying? ¿Estás llorando? Es más como de ahorita, right? Porque no es como algo planeado. Uh -huh. So, I would say, esto sí es como para ahorita. So, are you crying? ¿Estás llorando? Are you doing exercise? Okay. Yeah, okay, that's good. So, guys, cinco preguntas. Escribamos cinco preguntas. Si quieren que les eche un ojito, que las revise, con gusto me las pueden compartir. And I can take a look at your questions. Eh, Carlos, creo que mmm, la Ioni class. I'm not quite sure. Creo que spelling, creo que se le, se le combinó un poquito las letras. Are you studying on? It is a lie. Oh, online, I believe. Yeah, okay, got it. Are you studying online classes? Okay. Mm -hmm. That's all right. That's all right.
que no always included some expressions, especialmente con el tiempo, right? Like, veo que, por ejemplo, si tenemos, um, okay. I, okay, veo que ahorita next year, it's quite fine. Guys, sorry por el sonidito de atrás. Creo que hay una celebración, así que se escuchan como un músico o anything. <laughs> Creo que están celebrando fiesta. Emily, tell me. You're crying. Well, get al revés. Are you crying? That must have been nice. Sorry, teacher. Es que lo activé sin querer. Ah, no, tranquila, no se preocupe. No worries. Pensé que tenía una pregunta. Are you Solo que como hablamos de actividades, sí, podemos agregarle dancing. So, es como estás bailando, creo que es la pregunta, right? So, are you dancing? Are you working at night? Are you working at way? Are you writing a book? Mm -hmm. It's okay. Are you sleeping in your car? Okay. So, eh, el día de ayer veíamos esto de I am sleeping. Y se los comparto en el chat. So, remember one more time. I am sleeping no es como muy común, right? Porque no puedo estar dormido y hablar, right? Por lo general, cuando hablo de una tercera persona, he is sleeping, my sister is sleeping, my cat is sleeping. So, eh, are you party patron? Yo, yo, no, yo creo que es la celebración de la Virgen de... El día de mañana creo que se celebra la Virgen de... de I don't know, guys. I'm sorry. My information is relevant. Pero hay una celebración tomorrow de Guadalupe, I think. Por eso se oye como like parties and everything. Yes, Walter, that's better. Mm -hmm. eh, Silvia, creo que dice, you are bothering a lot. Eh, ok, solo que si agregamos you are bothering, es como que le diga a alguien... Um, Let me, let me mention this. La palabra bother es de molestia, you know, pero de molestia que ya le incomoda, que usted dice, ay, deja de molestarme, you know. <laughs> ok, entonces si le preguntas como, uh, you are, si me dice, you are bothering, entiendo como, ya me estás molestando, that, that's the idea. Eh, podemos hacerlo pregunta, like, are you teasing? Are you teasing a lot? Are you teasing us? Mm, ok. Eh, siempre recordemos agregarle el ING. Eso, eh, Carlos, ING. Solo, are you living in Antigua? Mm -hmm. Are you reading a book? Uh -huh. That's okay. Okay, everybody. So, I think your questions are, are, are quite good. Eh, solamente recordemos siempre agregarle el ING and you will be fine. So, in the meantime, las preguntas que tienen, the questions you have, vamos a crear grupos. We are, I'm sorry for the noise. Vamos a hacer grupos, guys. And we are going... <laughs> Carolina is asking, are you throwing? No, Carolina, I am not. <laughs> oh, it's not me. Are you speaking to your sister? Are you going to Guatemala? Okay. So guys, vamos a practicar. Vamos a preguntarle al compañero y las respuestas pueden ser como yes I am or no I am not. So give me one second.
por ejemplo, are you speaking right now? ¿Quién está hablando ahorita? Ajá. O, o alguien está hablando ahorita. Aren't you, are you speaking? Por ejemplo, are you speaking? Lo que usted está diciendo, ¿quién está hablando? Ajá, ¿quién está hablando ahora? Uh -huh. okay. Sí. Uh -huh. Are you speaking? No. Uh, sería eh, no. Sería are you speaking? No. Are you speak? No. Lo tendríamos que contestar. No, le tenemos que contestar no. I am not porque yo no. Por ejemplo, no estoy. No está. Así es. No. Por protección. No. No. Pero no. No, y no, she is, puede ser. No, porque usted está preguntando todo lo que estamos hablando. Entonces, eh, o contestamos nosotros no, o contestamos yo no. ¿Mm? O no, todos, sí. no, ¿verdad? No, I am not. No, no I am not. Uh -huh. Porque si no sería... Eh, no, they, they, no, nosotros, ¿verdad? We. No, they, no. O they are. O they, they are. They are. Ajá, que es. They. Contra. They are. Mm -hmm. de, nosotros. Ellos, sería we. Ellos. Uh, ellos we. o ellas. No, no, no sé. Ajá. Mm -hmm. No. Aren't you, aren't you reading? No. Reading. 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 Lectura. Ajá, si estamos leyendo. Eh, la pregunta yes, está, en, están leyendo ahora. ¿no? Yes, I am. Yes, no, I am. <laughs> yeah. Yes, I am. Bueno, no. tienen un libro, va, eh, eh, yes, ¿verdad? Ya, <risa> yeah, yes, en este caso, ah, yes, yeah. eh, reading eh, eh, with, ¿verdad? Porque si estamos leyendo algunos de nosotros, ¿verdad? si dijeron yes, es que estamos, estamos leyendo un libro a la par, ¿verdad? Uh -huh. Ah, pues no, no hay una... No hay no. Va. no. Sí, porque alguien va a decir, yeah, yes, ¿verdad? Eh, yes, I is. Es que como ahí, el, 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 o sea, hijos no sería el verbo, sino que tiene, sería. Are you... Ah, having, ajá. Uh -huh. Are you having songs? Well, no, no. Yes, Yes, I am. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Teniendo. Yes, I am. Teniendo. No, pero... ¿Qué preguntó Carlos, Felipe? Eh, Tienen hijos. Tienen hijos. Oh, pero, so, yeah, no sorry, guys. Solo que en ese caso no podemos. Is... We cannot use no. having porque no es como que en este momento. O sea, eh, ahí sí la cambiamos totalmente. Eh, ¿Cómo se diría, teacher? Sí, les comparto en el chat. Podemos usar esta que es Do you have children? ¿De tienes? ¿Tienes hijos? Do you have children? En vez de Are you having? Mm. Ah, ok. So, tienes. Do you have? Yes. No, I am not. No, I am not. Yes, I am. Para decir como la cantidad, después no voy a decir five, no. <laughs> para decir como. Uh, have you, yes, uh, I am uh, having one song. Yes. Yeah, you can say, Do you have children? Yes, I have. Yo tengo. I have one baby. I have two. I have five. <laughs> uh, so, yes, I do. Puedo responder. No le hemos visto todavía. Pero les puedo dar como, you know, the general instruction. So, yes, I do. Y luego, I Teacher, have. una pregunta. Ah, ok. Teacher, una pregunta. Tell me. Teacher, una pregunta. Just tell me, sorry, estaba en mute. Just tell me, tell me. 
este, aquí me meto en el progreso y me aparecen un montón de barras en rojo. ¿Qué, qué significa eso? Eh, no, no sé. No, 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 <risa> la pantalla, ¿puede? No, no puedo mostrar la pantalla. Al meterme no, en la plataforma en progreso me aparecen un montón de, de barritas rojas. Ah, porque va llenando, Jerry. Vas como, como llenando las, las tareas, las actividades. Sí. El progreso es lo que usted ya tiene. El progreso es como lo que usted le va completando. Que aparece un, per, un espacio entre el 80 y el 100. Ajá. Sí, la Ajá. Ahí aparecen en 100, aparecen en 100, de la 1 a la 4. Es porque entonces, ya ese es el objetivo, no hombre, entonces no se preocupe, va súper bien. Cuando esa barrita sube entre 80 y 100, significa que lleva el 80 y 100% de la plataforma. Esa es como la nota, digamos. Preocúpese si va abajo de 80. <risa> significa que no la ha completado y le faltan más ejercicios. Pero ahí dice que no incluye certificado, algo así no entendemos. No incluye porque su certificado es cuando usted obtenga el 80% de todo el módulo. ¿no? Ah, ya, sí, sí. ¿Cuánto le parece en final? Este, en final nada, en cero. Ajá. No le parece ah, porque, una nota final. ¿Por qué no? Sí, pero es, es, está en cero. Ajá. Todavía no lo he completado, entonces ajá, por eso. No a veces la plataforma le va apareciendo como, ajá, pero cuando se llegue a tener 80% de todo, you know, o arriba, sí. cuando sea como, como la nota final, digamos, el 80%, entonces le va a dar automáticamente, usted ganó el certificado. Y ahí le va a decir. Ah, okay. Sí, por eso bueno, es que ahorita le dice que no tiene certificado, porque no ha llegado al 80%. Ok, gracias. Thanks. Una consulta. Dígame. Saliéndome del tema. Este, para la quinta, para el numeral 5, digamos, ¿cuándo estaríamos terminando? Terminamos jueves. Nuestra última clase es el día jueves. Ah, el 17. Sí, el 17. Ahí tendríamos que haber terminado también incluso el examen. Correcto. El día 17 debemos de terminar absolutamente todo porque es el último día que tenemos para eh, la com de completion. Ajá, no. es el último día que Insafor nos da para terminar con el examen. Si usted lo puede hacer antes, no hay ningún problema. Si usted se quiere adelantar y terminar la parte 5, hay un examen final. Entonces, si Bien. quiere comenzar a trabajar el examen final, tómese su tiempo y, y puede hacerlo, no hay problema. La idea es que para el día jueves usted ya no tenga preocupación de, uy, estoy en la semana 1, <ríe> estoy en la sesión 1 okay. todavía, right? Sino que ya sea como, vaya, no tengo nada que hacer, ya la completé, that's good, and that's it. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Eh, chicos, terminamos, did you finish? Necesitan más tiempo. Eh, no, yo dije las que tenía anotado. <ríe> Ajá, igual yo, yo creo que estamos bien, Tichu. Vale, perfecto. Deme unos minutitos y regresamos. Okay.
Ah, ya, ya vi, ya vi. 